அந்த பூனை முடி மாதிரி லைட்டாக முடி இருக்கும் மேலையெல்லாம் வேர்னிக்ஸ் கேஸ் ஓஷா அது ஃபார்ம் ஆகிருக்காது அதனால் வழுவழுன்னு அந்த முடி மட்டும் தெரியும் அப்புறம் இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ஹீட்டு தாங்குகிற சக்தி இருக்காது கொழுப்பு இல்லாததுனால ஜில்லுன்னு இருக்கும் அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்கும் அந்த ரெஸ்பிரேட்டி டிஸ்ட்ரெஸ் சென்றோம் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஆகும் அவளுக்கு வந்து சரியாக மூச்சு விட முடியாததுனால அப்படி அப்படியே மார்வேலை வந்து விரிஞ்சு விரிஞ்சு இது பண்ணோம் இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு முதல்ல அன் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் சூழ்நிலையில் தான் அந்த மாதிரி குரல் பிரசவம் ஆகலாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் ஸோ ஜாக்கிரதையாக அந்த குழந்தைய வார்மாக இன்க்யூபேட்டருக்கு அடியில் வச்சு அது மேலே லைட்டாக நாங்கள் எண்ணெய் கூட தடவை வைப்போம் அந்த ரெஸ்பிரி டிஸ்டன்ஸ் சின்ட்ரோம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக லங்ஸில் வந்து இன்டோட்ரிக்கல் டியூப் மாதிரி வில் புட் அண்ட் வெண்டிலேட்டர் போட்டு இந்த செஃபாக்டுன்ற சொல்யூஷன் கொடுப்போம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்க கொடுக்கணும் அண்ட் ஃபுல் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் ஆக்சிஜன் குறைபாடு ஆனால் மூளை வளர்ச்சி குறைஞ்சிடும் அண்ட் த சைல்ட் கேன் கோ ஃபார் சிவியர் ஆஸ்ஃபிக்ஸியா மூளை பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் ப்ரிமிச்சுவர் டெலிவரி எப்போதுமே ஹாஸ்பிட்டல் சூழ்நிலையில் தான் நடக்கணும் அந்த குழந்தைய ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் பல நாள் சில மாதம் கூட இன்டென்சிவ் கேரில் இருக்கலாம் அந்த ரொம்ப மோசமான ப்ரிமெச்சுவர் பேபி வந்து கண் பாதிப்பு ஏற்பட்டு பிளைண்ட்னஸ் கூட ஆகலாம் ஓரளவு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ ப்ரிமெச்சுவர் பேபிஸு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமெச்சுவர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கணும் ரிடக்ஷன் பேபி ஃபீட்டில் ரிடக்ஷன் படித்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் முதலே ரிடக்ஷன் பண்ணலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணுறச்சு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒரு நாள் தள்ளியும் ஹாஸ்பிட்டல் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட இருந்து போகிறது பெட்டர் அப்புறம் ப்ளீடிங்லாம் ஆகும்போது த்ரெட்டன் அபோஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நிலையில் கு குறிப்பிட்ட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் என்ன சேர்க்கே அந்த மாதிரி ச ட்வெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கவே கூடாது அதுக்கு முன்னால் இல்லாமல் இருக்கிறது பெட்டர் வெயிட் தூக்குறது கடினமாக ட்ராவல் பண்ணுறது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஹை ஆல்டிடியூட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் நஞ்சு எங்கே பதிஞ்சிருக்குன்னு கவனித்து அதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன் நார்மலாக கர்ப்பப்பை மேலே இருக்கும் அது இல்லாமல் கீழே கர்ப்பப்பை வாய்க்கிட்டே இருந்தால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி ஒன்றுக்கு பல குழந்தைகள் இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தண்ணி நிறையா இருந்தாலும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி காரணத்தை அறிந்து நீங்கள் குறை பிரசவத்தை அவாய்ட் பண்ணினா ஆர் குறை பிரசவ நேரிட ஆரம்பிச்சிதுன்னா அது எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் என்பதை அறிஞ்சு அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக நாலேஜோடு இருந்தால் எல்லாமே சிவ பிரசவம் தான் ஆகும் அண்ட் அப்படி ஒரு வேலை ப்ரிமிச்சர் டெலிவரி ஆனால் கூட அந்த குழந்தைய கரெக்டாக நேரத்தில் காப்பாற்றி அதுக்கு ரெஸ்பிரி டிஸ்டர்ஸ் சின்ரோம் வராமல் மூளை பாதிப்பு ஏற்படாமல் கண் பார்வையும் மங்காமல் நம்ம கவனிச்சிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு டாபிக் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே சி யூ நெக்ஸ்ட் டைம்
அந்த ஒரு நிலையை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் நிலைமையை சுகமான நிலையாக அனுபவிக்க வர அனுபவிக்க மாதிரி பார்த்துக்க முடியும் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து எவ்ரி திங் ஷுட் பி லைக் ப்ராப்பர் ப்ரோட்டோகால் ஆர்கனைஸ்டு நீங்கள் ஆர்கனைஸ்டு பேர் வழியாக இருந்தால் எல்லாத்தையுமே ஒரு பெண்ணால் சமாளிக்க முடியும் அதே சமயம் இவ்வளோ குறிப்பிட்ட நேரம் வந்து ஒரு பெண் தன் குழந்தைக்கு என்று டிவோட் பண்ண முடியும் இட் குட் பி பஸ்ஸில் நீங்கள் போகிறச்சியும் இருக்கலாம் ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறச்சியும் இருக்கலாம் அந்த ஒன் செகண்ட் கண் சிமிட்ட நேரம் நீங்கள் ஒரு நயக்ரா ஃபால்ஸ் மாதிரி அன்பை அந்த குழந்தைக்கு வீசி எரிய முடிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி நம்ம ப்ரெக்னன்சி ஆனோடனே முதல் மூணு மாதம் வந்து அவ்வளோ ரசிக்கிற மாதிரி சுக சுகமான அனுபவமாக இருக்காது ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த வாயில் எச்சல் விடுறது வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி சென்சேஷன் இருக்கும் குழந்தை ப்ரெக்னென்ட்டுன்னு டாக்டர் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஒலி அலை கதிர் அதில் பார்த்து நீங்கள் கர்ப்பிணி நீங்கள் குழந்தைய பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னது புலங்கா என்ன வாட் இஸ் ஒரு ஒரு ஃபேசினேஷன் ஒரு அன்பு ஒரு ஆச்சரியம் எல்லா விதமான ஃபீலிங்ஸும் சேர்ந்து வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கண்லேயும் அன்பு இருக்கும் உங்கள் உடம்பு ரீதியாகவும் யூ ஃபீல் அல்லவ் டுவர்ட்ஸ் த பேபி அல்ட்ராசவுண்டில் பார்க்குறச்சே ஸோ அங்கேயிருந்து உங்களோட காதல் ஆர் லவ் அனுபவம் ஆரம்பிக்கிறது அந்த குழுதின் மீது அப்போ வந்து உங்கள் ஃபீலிங்ஸ் உடம்புல வந்து ஒரு என்டோர்ஃபின்ஸ் ஒரு சுகமாக ஹார்மோன்ஸ் வந்து உடம்புல உற்பத்தி ஆகுறது அது வந்து அந்த கர்ப்பையை ரிலாக்ஸ் பண்ண விடுறது ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அந்த குழந்தைக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் அது வழியாக நல்ல சக்திகள் அந்த குழந்தைக்கு போகும் பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து குழந்தையை உணரும் நாள் வந்து ஒரு மிட் ட்ரைமிஸ்டர் அதாவது மூணு மாதம் முடிந்து நாலாவது மாதம் வரும்போது உங்களுக்கு குழந்தை வந்து கையில் ஒரு புற அதோட ரெக்கை வச்சுன்னு இப்படி இப்படி பண்ணினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்படி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீலிங் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபெதரை வச்சு உள்ளங்கையை இப்படி சுரன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீலிங் வரைச்சே ஒரு சுகமான சுகை சுமை மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் யூ நோ யுவர் பேபி இஸ் மூவிங் இன் சைட் த கர்ப்பைக்குள்ளே சுற்றுறது தெரியும் அகெயின் யூ ஃபீல் குட் பட் ஆஸ் த பேபி ஸ்டார்ட்ஸ் அந்த சிக்ஸ்டீன் வீக்லேருந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் பேசுகிறது வாய்ஸஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த இயர்லாம் டெவலப் ஆகிட்டு வருது அந்த காக்லியா சத்தம் கேட்குறது வருது அதில் ஹேமர் ஆன்வில் ஸ்டெப்பஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஜாயின்ஸு ஒன்று அடித்தா இன்னொன்று இப்படி இப்படி மூவ் பண்ணுற மாதிரி அது வழியாக உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து இப்படி போய் அது வந்து அந்த காக்லியாவில் போயிட்டு அது வழியாக நரம்பு வழியாக உங்கள் அந்த குழந்தைக்கு மூளைக்கு போகும் ஸோ இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹார்மோனியஸ் சீக்வன்ஸ் ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மாதிரி அது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் வீக்லேருந்து அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னால் அந்த அந்த ரத்த ஓட்டம் அந்த நஞ்சில் ஓடுறது அது ஓடுறச்சே அது ஒரு மாதிரி ஒரு சத்தம் இந்த ஃபால்ஸு நதி சீ போகிற மாதிரி ஒரு விதமான ஒரு சத்தம் அந்த கர்ப்பையில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் த்ரூ அவுட்டு அது ஜனித்த நாள்லேருந்து டெலிவரி ஆகிற நாய்ஸ் நாள் மட்டும் அது ஒழிச்சிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிடி கிடச்சிதுன்னா அந்த மாதிரி நீங்களே உங்கள் வயிற்று மேலே ஒரு ரெக்கார்டர் வச்சு அந்த சத்தம் வர இடத்துல அதை வச்சுட்டா குழந்தை வெளியில் வந்து அது அழும்போது கூட நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டை போட்டிங்கன்னா அந்த டிவிடியை போட்டிங்கன்னா குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்கிடும் இட் நோஸ் அந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம வந்தோம் நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கிறோன்ற அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரத்த ஓட்டம் ப்ளசண்டாக நஞ்சில் ஓடுற ரத்த சவுண்டு கூட அந்த குழந்தையை வந்து ட்ராங்குவில் பயம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அந்த குழந்தை கொடுக்கும் அந்த சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸு உங்களுக்கு பதினாறு வரத்துலேருந்து அந்த யூட்ரஸ் வந்து மேலே வர்றது தெரியும் 28 weeks, வீக்ஸில் நல்லாவே தெரியும் அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த யூட்ரஸ் வந்து இப்படி மெதுவாக தடவி கொடுத்தீங்கனாலே அந்த ஃபீலிங் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் உண்டாருச்சு நல்ல என்டோர்ஃபின்ஸ் நல்ல விதமான ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடம்பில் சுரக்கும் அது அந்த கர்ப்பப்பையை லேஸாக ரிலாக்ஸ் பண்ண விடும் நம்மளே டிஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும் அந்த அது வந்து இரத்த நாளங்களை வந்து விரிவுபடுத்தி இரத்த நாளங்களில் நல்ல ஹார்மோன்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு போக வச்சு அது மூளைக்கு போய் நல்ல பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் உண்டாகும் அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி தான் அந்த பூர்வீக ஜென்மம் ஞாபகம் இருக்கிறது சில பேர் வந்து குழந்தையிலேயே சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்லாம் வராங்கல்ல அதெல்லாம் இந்த மாதிரி போகிற ஜென்மத்துலேருந்து கேரி ஓர் பண்ணுறது தான் அதே மாதிரி
நல்லதா செய்யணும் நல்லதே நினைக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணி நல்லவங்களா இருந்தா நான் என்னோட பேஷன் சொல்ல சொல்லுவேன் நீங்க எல்லாம் நல்லதா நினைச்சுக்கோங்க குழந்தைய நல்லதா பிறக்கும் அப்படின்னு பாக்குறச்சே நம்ம ஜெனட்டிக்கா நம்ம கல்யாணம் பண்றச்சே வி ஹேவ் நம்மளோட டிஎன்ஏஸ் இருக்கு ஹஸ்பண்ட் சைட் டிஎன்ஜே டிஎன்ஏ இருக்கு அது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்றச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இட் வில் பி ஜெனட்டிக் ட்ரேட்ஸ் எவ்வளோ சதவீதம் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியா செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டியா என்ன விடணும் அது எவ்வளோ மிக்ஸ் ஆகுதோ அது பிரகாரம் தான் நம்ம பார்க்குற விதம் நம்ம ஹேர் க்ரோத்லேருந்து கண் பியூப்பிள் கலர்லேருந்து எல்லாமே நம்ம ஹேர் க்ரோத்லேருந்து எல்லாமே இந்த ஜீன்ஸ் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பட் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி லைக் தேர்ட்டி அந்த குழந்தை எப்படி நம்ம வளர்றது சூழ்நிலை மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமோ இல்லையோ நம்ம எப்படி வீட்டில் இருக்கோம் அதை வந்து அந்த குழந்தை வெளியில் வந்ததும் பார்க்குறது அதுவும் மதர் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் கர்ப்பப்பில் இருக்கிறது போக நம்ம நல்லதான் நினச்சி ரத்த குழாய் வழியாக நல்லதான் நாளன்கள் வழியாக போகணும் நம்ம பேசுறது அந்த குழந்தைக்கு கேட்கும் இதே மாதிரி அந்த காக்லியா வழியாக அந்த தண்ணி ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் இல்லை அதில் நம்ம பேசுகிற குரல் வந்து அந்த தண்ணி வழியாக அதே வேவ்ஸாக போகும் அது வந்து அந்த வேவ்ஸாக போய் அந்த காக்லியாரை வந்து அடிக்கிறச்சு அது ஹேமர் ஆன்வில் ஸ்டெப்டில் வழியாக அது வந்து இரத்த நாளங்கள் வழியாக கோஸ் டு த பிரெயின் அதே மாதிரி வெளியில் வந்ததும் நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் குழந்தைகளுக்கு ப்ளஸ் நாம் எப்படி வீட்டில் இருக்கோங்கிறது அந்த குழந்தை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் அந்த குழந்தை பண்ணும் நீங்கள் இருக்கச்சு அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி இல்லைன்னா கூட நம்ம இல்லாத போது அந்த குழந்தை வளர்ந்ததும் இதெல்லாம் இல் ரிங் அ பெல் அந்த ஏர்லி ஏஜில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வரும் நானே நான் சொல்லிப்பேன் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணினா அப்பா என்ன பண்ணினா அம்மா இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பா அப்பா இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பா நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் வி ஆர் ரீகனெக்டிங் வாட் ஆர் பேரண்ட்ஸ் டேடு நீங்கள் பணத்தாசை பிடிச்சி வெறி ஆள் மனுஷனாக இருந்தால் குழந்தை அதையே பார்த்து பார்த்து அதே மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் மனப்பான்மையோட அவரேஷியஸ் இல்லாமல் பண்ணினே பணமே பிரதானம் இல்லாமல் வளர்ந்தால் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஏற்படும் இந்த காலத்தில் மெடிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு பணம் கொடுத்தா அந்த பணத்தை எடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம டீச் பண்ணுறது அந்த குழந்தைக்கு முக்கியம் அது ஆரம்ப கால கர்ப்பத்துலேருந்து டெல் டெலிவரி மட்டும் திஸ் கரீஸ் அ லாங் வே ஸோ நம்ம நல்லதாக பண்ணணும் நல்லதாக சொல்லி கொடுக்கணும் அண்ட் ரிலாக்ஸிங் டைமில் யோர் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ் யோர் டு ஒர்க் லாட்ஸ்னா நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் சேரில் உட்காந்ததும் ஒரு டூ மினிட்ஸு யூ லேர்ன் டு ப்ரீத் தீப் ப்ரீதிங் இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்தீங்கனாலே இட்ஸ் அ ரிலாக்ஸேஷன் so in between work every one hour ku or 5 minutes you could do hard work but 5 minutes you learn to relax and uh, strenuous exercises la adala vittu nadandu office poradhu kuda it's very good indha mari or nalla relationship if you maintain between the child and the fetus namba aaramba pregnancy naal lende nalla da nenachindu nalla da panni try to relax even under very romba kashtamana soonilal kuda namba vandu relax panna kattukonu இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் பட் ஈவன் நவ் என்னோடய ஏஜ் கூட நான் கற்றுக்கிறேன் ஒருத்தர் மேலே நம்ம ஹேட்ரட் வச்சுட்டு அதை நினச்சிட்டு இருந்தால் யூ ஆர் ஹைலி டிஸ்டர்ப் பட் அதையே மறந்துட்டு நீங்கள் சர்வசாதாரணமாக பிஹேவ் பண்ணினா யூ ஃபீல் வெரி குட் அந்த கெட்டவங்களோடையும் நம்ம நல்லவங்களாக நினச்சிட்டு நல்ல குவாலிட்டிஸ் வச்சுன்னு பிஹேவ் பண்ணால் யூ ஃபீல் மென்டலி வெரி குட் அண்ட் ரிலாக்ஸ்டு ஸோ நெவர் ப்ரீட் ஹேட்ரட் நெவர் ப்ரீட் கண்டம்ட் எல்லாருக்கும் மன்னித்து நல்லபடியாக இருந்தால் அது எல்லாமே குழந்தைக்கு ரொம்ப வழியாக போகும் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் குழந்தைக்கு போகும் நம்ம பண்ணுற நல்ல டீல்ஸ் எல்லாம் குழந்தைக்கு போகும் அந்த ஜெனரேஷன் பண்ணின புண்ணியம் நம்ம பாட்டி தாத்தா பண்ண புண்ணியனுக்கும் ஜெனரேஷனுக்கு வரும் நீங்கள் சிம்பிளாக எடுத்தீங்கன்னா சிஃப்லஸ் அந்த இன சம்மந்தமாக வர சிஃப்லஸ்ஸு எய்ட்ஸு எல்லாமே குழந்தைக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அதே மாதிரி எப்போ வியாதி வந்து ஒரு தாய்கிட்டேருந்து குழந்தைக்கு பரவுறதோ அதே மாதிரி ஜெனரேஷனில் நல்ல டீல்ஸ் எல்லாம் கூட நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இதை மனசில் வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா எல்லோரும் சிவப்பிரசவம் அன்போட அளவோட அழகான குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஓகே சி நெக்ஸ்ட் டைம் வித் சம் அதர் டாபிக் ரிலேட்டட் டு ப்ரெக்னன்சி அண்ட் சைல்ட் பர்த் ஓகே